హలో వ్యూయర్స్ నిన్న మనము మెన్షనేషన్ స్టార్ట్ చేసాము అందులో భాగంగా మనం టూ డి షేప్స్ యొక్క చుట్టు కొలతలను వైశాషాలు ఎలా కనుక్కోవాలో వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ చూసాము ఈరోజు వాటి మీద సమస్యలు ఎలా సాధిద్దామో చూద్దాము ఫస్ట్ మనము బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను తర్వాత అందులో అడిగే డెప్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేర్చుకుందాము ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ చూసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే చతురస్త్రం మీద అంటే స్క్వేర్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇక్కడ అంటే బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది మన చతురస్త్రం మీద ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో చతురస్త్రం యొక్క భుజము పొడవు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయితే దాని చుట్టు కొలత మరియు వైశాల్యాలను కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు నిన్న మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాసు చతురస్త్రం యొక్క చతురస్త్రం అనగా చతురస్త్రం అంటే నాలుగు భుజాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి దీని యొక్క చుట్టు కొలత కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఫోర్ ఇంటూ ఏ సైడ్ భుజం యొక్క చతురస్వం యొక్క భుజము మరియు వైశాల్యానికి ఫార్ములా సైడ్ ఇంటూ భుజము ఇంటూ భుజము అంటే సైడ్ ఇంటూ సైడ్ అని తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము చతురస్వం యొక్క భుజము ఇచ్చిన భుజము పొడవు భుజము పొడవు మనకు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో దీని ప్ర ఇప్పుడు మనము దీని యొక్క చుట్టు కొలత ఉన్న మైశాలం చూద్దాము సో చుట్టు కొలత చతురస్రాకారం యొక్క చుట్టు కొలత ఫార్ములా ఫోర్ ఇంటూ భుజం యొక్క పొడవు సో ఇక్కడ మనకు భుజం యొక్క పొడవు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లని నాలుగుతో గురించితే సరిపోతుంది సో ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ మనము చతురస్వం యొక్క చుట్టు కొలత చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ భుజము ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు సో నాలుగు దిక్ నాలుగు భుజాలు కూడా మనకు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది సో మొత్తం చుట్టు కొలత ఈ చతురస్వం యొక్క చుట్టు కొలత ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్లు వస్తుంది అదేవిధంగా మన వైశాల్యం చూసినట్లయితే వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై భుజము ఇంటూ భుజము తీసుకుంటాము అంటే మనకి ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాము అప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిదిల నలభై నా నలభై అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ వస్తుంది మరియు అలానే ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా మనము సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో రాయాలి అండ్ పెరిమీటర్ చుట్టు కొలతను మాత్రం మనం సెంటీమీటర్ అని చూసించాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూసుకుందాం దీర్ఘ చతురస్రకారం మీద ఇక్కడ దీర్ఘ చతురస్రకారం యొక్క పొడవు మరియు విడపులు మూడు సెంటీమీటర్లు మరియు ఐదు సెంటీమీటర్లు అయిన దాని చుట్టు కొలత మరియు వైశాల్యము కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇచ్చినవి మనకి దీర్ఘ చతురస్రాకారం అంటే ఏంటిది రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్ ఏంటిది రెక్టాంగిల్లో ఎదురు భుజాలు మనకు సమానంగా ఉంటాయి తర్వాత ఇది లెంత్ అండ్ పొడవు తీసుకుంటాము ఇది విడల్పు తీసుకుంటాము సో చుట్టు కొలత చుట్టు కొలత కనుక్కోవడానికి మనం ఉపయోగించే సూత్రము టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి మరియు వైశాల్యానికి ఫామ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ భుజ విడ పొడవు ఇంటూ విడల్పును మనం గుణిస్తే మనకు వైశాల్యం వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన పొడవు మనకి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో పొడవు మరియు విడల్ పాటు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ పొడవు ఉంది కాబట్టి మనము త్రీ పొడవుని మూడు సెంటీమీటర్లే తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ దానికి ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు తర్వాత విడల్పు విడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు తర్వాత ఇప్పుడు మనము చుట్టు కొలత కనుక్కోవడానికి సూత్రము టూ ఇంటూ పొడవు ఇంటూ విడల్ ఇప్పుడు మనం ఈ పొడవు త్రీ సెంటీమీటర్ నుండి విడల్పు ఫైవ్ సెంటీమీటర్ మనం ఇచ్చిన సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించాలి సో టూ ఇంటూ పొడవు మనకి ఇచ్చింది త్రీ సెంటీమీటర్ ప్లస్ విడల్పు ఫైవ్ సెంటీమీటర్ తర్వాత టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమవుతుందంటే ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అవుతుంది సో తర్వాత టూని ఎనిమిదితో గుణిస్తే టూ ఎయిట్ దా సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ అవుతుంది ఇది చుట్టు కొలత కాబట్టి మనకు ఇక్కడ స్క్వేర్ రాయాల్సిన పని ఏం లేదు మనం ఓన్లీ సెంటీమీటర్ రాస్తే సరిపోతుంది తర్వాత వైశాల్యానికి వచ్చినట్లయితే సో భుజము ఇంటూ విడల్పు తీసుకుంటాము సో దాని యొక్క ఏం చేస్తామంటే భుజము మూడు సెంటీమీటర్లు మరియు ఇంటూ విడల్పు ఐదు సెంటీమీటర్లు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మూడు ఐదుల పదిహేను సెంటీమీటర్ అండ్ మనము ఏరియా కాబట్టి మనం సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారం యొక్క వైశాల్యం ఇచ్చారు నూట ఇరవై చదరపు సెంటీమీటర్లు ఈ చదరపు సెంటీమీటర్లు అనేది ఏమవుతుందంటే మనము సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రాసాము అంటే 
స్క్వేర్ యూనిట్స్లో రాసాము అంటే స్క్వేర్ యూనిట్లో మీరు రాసినట్లయితే దాని ఏమిటి అంటే దాని యొక్క ఏరియా అని అర్థం సో దీర్ఘ చిత్ర సహకారం యొక్క వైశాలము నూట ఇరవై చదరపు సెంటీమీటర్లు మరియు దాని యొక్క వెడల్పు ఆరు సెంటీమీటర్లు అయిన పొడవు ఎంత ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనము పొడవు వెడల్పు ఇస్తే మనం ఏరియా కనుక్కున్నాము ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మనకు ఆల్రెడీ దీర్ఘ చిత్ర సహకారం యొక్క వైశాలం ఇచ్చారు పొడవు వెడల్పు ఇచ్చారు మనం దాని యొక్క పొడవు కనుక్కోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక దీర్ఘ చిత్ర సహకారం తీసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క పొడవు అండ్ వెడల్పు ఇక్కడ వెడల్పు మనకి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు ఆరు సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఏరియా దీని యొక్క వైశాల్యం మనకి నూట ఇరవై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనము పొడవు ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము సూత్రం ఉంది కదా మనకి దీని వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవడానికి సూత్రము దీర్ఘ చిత్ర సరకార వైశాల్యము ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బెడ్త్ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అని తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఏరియా ఆల్రెడీ మనకి నూట ఇరవై సెంటీమీటర్ చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు అంటే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు సో మనకు లెంత్ అనేది తెలియదు ఒక వెడల్పు అని ఇచ్చాడు కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే సిక్స్ సెంటీమీటర్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసేసి మనకి ఈ దీర్ఘ చిత్ర సకారం యొక్క పొడవు వస్తుంది సో ఇప్పుడు పొడవు ది పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ బా ఇది పంపిస్తే మనకు బాగాహారం అవుతుంది అంటే దీన్ని వన్ ట్వంటీని ఆరుతో భాగించాలి అప్పుడు ఆరు సెంటీమీటర్లు సో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఆరు ఒకట్ల ఆరు రెండ్ల పన్నెండు సున్నా అంటే ఈ దీర్ఘ చిత్ర సకారం యొక్క పొడవు ఎంత అవుతుంది అంటే ఇరవై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక చిత్ర సకారం యొక్క వైశాలము రెండు వందల యాభై ఆరు చదరపు మీటర్లు ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చదరపు మీటర్లని ఇచ్చాడు అని అనుకోండి క్వశ్చన్లో అది మనం ఒక వైశాల్యం కింద తీసుకోవాలి చదరపు మీటర్లు అయినా దాని చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్కి ఇక్కడ చతురస్వామి యొక్క ఏరియా మనకి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు మనము పెరిమీటర్ కనుక్కోమన్నాడు ఇప్పుడు మనకు ఏరియా ఇచ్చాడు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చదరపు మీటర్లని తర్వాత మనకి పెరిమీటర్ కనుక్కోమన్నాడు అంటే దాని యొక్క చుట్టూ కొలత చతురస్వరకారం యొక్క చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలి చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటిది మనకి నాలుగు ఇంటూ చతురస్వకారం యొక్క భుజము చేయాలి కానీ ఇక్కడ మనకు భుజము లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఏరియాతో మనము చతురస్వరకారం యొక్క భుజము కనుక్కోవాలి ఆ భుజము వచ్చినాక మళ్ళీ మనము చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ సో మనకు తెలుసు ఏరియా చిత్ర సకారం యొక్క వైశాలం కనుక్కోవడానికి సూత్రము భుజము ఇంటూ భుజము దానికి ఏం తీసుకుంటాం మనం మనకి ఇచ్చిన ఏరియా రెండు వందల యాభై ఆరు చదరపు మీటర్లు ఇందులో ఏ ఇంటూ ఏ అంటే చెప్పి రాసుకున్నాం మనం నిన్న ఏ స్క్వేర్ రాసుకున్నాము దానికి రెండు వందల యాభై ఆరు చదరపు మీటర్లు మనకు ఒక ఏ భుజము వాళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఈ రెండు నన్ను పంపిస్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చదరపు మీటర్లు ఇప్పుడు భుజము ఏమవుతుంది అంటే టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఒక్క చతురస్ర కారం యొక్క భుజము ఏమవుతుందంటే పదహారు మీటర్లు అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు భుజం ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ పెరిమీటర్ ఒక చుట్టుకొలత యొక్క సూత్రం కనుక్కొని మనం చుట్టుకొలత సాధించవచ్చు సో చుట్టుకొలత ఐ మీన్ చతురస్కారం యొక్క చుట్టుకొలత ఇజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఇంటూ భుజము దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మీటర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ఫై చేసేస్తే సిక్స్టీన్ ఫోర్ సా సిక్స్టీ ఫోర్ మీటర్స్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఈ విధంగా మనకి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్ ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక చతురస్రం ఒక సమాంతర చతుర్భుజం అంటే ఏంటిది ప్యానలోగ్రామ్ తీసుకున్నట్లయితే సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క వైశాలము నూట నాలుగు చదరపు మీటర్లు మరియు దాని యొక్క ఎత్తు పద్దెనిమిది మీటర్లు అయిన భుజము ఎంత ఇప్పుడు మనం నిన్న సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క వైశాల సూత్రం చూసాం నిన్న సో ఏంటిది చతుర్భుజం యొక్క సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యము సమాంతర చతుర్భుజ వైశాలము బేస్ ఇంటూ హైట్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ దీని యొక్క వైశాల్యం మనకి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో నూట నలభై నాలుగు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో బేస్ ఇంటూ హైట్ మల్టిప్లై చేసేసే మనకు ఇచ్చిన ఆన్సరు నూట నాలుగు చదరపు మీటర్లు ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఇందులో దీని యొక్క ఎత్తు పద్దెనిమిది మీటర్లు అని ఇచ్చాడు సో మనకి ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎత్తు కనుక మనము పద్దెనిమిది మీటర్లు సబ్మిట్ చేసేస్తే 
పద్దెనిమిది మీటర్లని ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నలభై నాలుగు సో భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఎత్తు ఆల్రెడీ మనకి పద్దెనిమిది మీటర్లు ఇచ్చాడు సో భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట నలభై నాలుగు చదరపు మీటర్లు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దీని యొక్క భుజము కనుక్కోవాలి సో భుజము ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట నలభై నాలుగు చదరపు మీటర్లు ఇంటూ సో బై పద్దెనిమిది మీటర్లు దీని యొక్క విడల్పు తీసుకున్నాము ఎత్తు తీసుకున్నాము సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసేస్తే మనకు ఈ చతుర్భుజము సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క భూమి వస్తుంది టూ నైన్ జా టూ సెవెన్ జా టూ టూ జా దెన్ తొమ్మిది వరకుల తొమ్మిది వందలు అంటే ఎనిమిది మీటర్లు అంటే ఈ యొక్క సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క బేస్ భూమి అనేది ఎనిమిది మీటర్లు అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ రాంబస్ చూస్తున్నాము రాంబస్ యొక్క రెండు కర్ణాలు అంటే రెండు డ్యా టూ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ సో దే ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ ట్వంటీ అంటే చతు ఒక రాంబస్ యొక్క రెండు కర్ణాలు మనకి ఇరవై నాలుగు మీటర్లు మరి ఇరవై మీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత సో నేను మనం ఫార్ములా చూసాం రాంబస్ యొక్క ఫార్ములా సో ఏరియా ఐ మీన్ దాని రాంబస్ యొక్క వైశాల్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ డీ వన్ ఇంటూ డీ టూ చూసాము సో ఇందులో మొదటి కారణము మనకి ఇరవై నాలుగు మీటర్లు రెండవ కారణం మనము ఇరవై మీటర్లు తీసుకున్నట్లయితే సో హాఫ్ ఇంటూ ఇరవై నాలుగు మీటర్లు ఇంటూ ఇరవై మీటర్లు తీసుకు సబ్మిట్ చేసేస్తే సో టూ వన్ సా టూ ట్వెల్వ్ సా సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ మనకు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ టూ సా ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే రాంబస్ యొక్క వయసాల మనకు రెండు వందల నలభై మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ దీని మీదనే ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చారు సో రాంబస్ యొక్క వైశాల్యము మనకు రాంబస్ యొక్క వైశాల్యం ఆల్రెడీ మనకు నూట తొంభై సెంటీ తొంభై చదరపు మీటర్లు ఇచ్చారు అందులో ఒక కర్ణము పొడవు పన్నెండు మీటర్లు అయినా దాని రెండవ కర్ణము పొడవు కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ తెలుసు ఫామ్లా ఇంటి ముందు రాసాము హాఫ్ ఇంటూ డీ వన్ ఇంటూ డీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై చదరపు సెంటీమీటర్లు మనకు ఇచ్చిన చదరపు మీటర్లు ఇచ్చిన రాంబస్ యొక్క వైశాల్యము ఇందులో మొదటి కారణం మనం ఇది తీసుకున్నట్లయితే దాని పన్నెండు సెంటీమీటర్లు ప్రత్యక్షేపిస్తే వన్ బై టూ ఇంటూ పన్నెండు మీటర్ ఇంటూ డీ టూ వస్తుంది దాని దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై చదరపు మీటర్లు అవుతుంది ఇక్కడ రెండో కట్ల రెండు ఆర్ల అంటే ఇక్కడ మిగిలింది మనకి ఆరో కట్ల ఆరు మీటర్లు ఇంటూ డీ టూ కర్ణం రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై చదరపు మీటర్లు తీసుకున్నట్లయితే రెండవ కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై చదరపు మీటర్లు బాయ్ ఈ ఆరు పంపించేసి మనకి బాగా హారంలోకి వస్తుంది సో ఆరు మీటర్లు ఒక మీటర్ ఒక మీటర్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఆరు ఒకట్ల ఆరు పదిహేనుల అంటే రెండవ కర్ణం ఈ యొక్క రాంబస్ యొక్క రెండవ కర్ణం ఏమవుతుందంటే పదిహేను మీటర్లు అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక గది యొక్క పొడవు పన్నెండు మీటర్లు మరియు విడల్పు తొమ్మిది మీటర్లు అయినా ఆ గదిలో ఉంచగలిగే అతిపెద్ద కర్ర పొడవు ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఇవి ఇచ్చిన ఈ పొడవు విడల్పు అనేది గది యొక్క పొడవు విడల్పులు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఒక అంటే దాని యొక్క గది పొడవు ఒక ఇది పొడవులు విడల్పులు రెండు సమానంగా లేదు కాబట్టి అది దీర్ఘ చిత్రసకారం అవుతుంది సో అంటే ఆ గది అనేది ఏ రూపంలో ఉందంటే ఒక దీర్ఘ చతురాసకార రూపంలో ఉన్నది సో దాని యొక్క పొడవు మనకి పన్నెండు మీటర్లు అని ఇచ్చాడు తర్వాత విడల్పు తొమ్మిది మీటర్లు అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో అంటే ఈ యొక్క గదిలో ఉంచగలిగే అతి పెద్ద కర్ర పొడవు అంటే మనం గది గదిలో రూములో ఒక కర్ర పెడితే మనం ఇలా పెడతాము సో ఇలా పెట్టినప్పుడు ఈ దీని యొక్క ఈ కర్ర అనుకున్నట్లయితే ఈ కర్ర పొడవు ఎంత అని అడిగాడు ఇది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే వాడు ఏమన్నా ఉంచగలిగి అని అంటే కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ కర్ర కర్ర అనేది మనము ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి ఈ యొక్క కర్ర పొడవు కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇది మనము ఈ రెక్టాంగిలో ఇది కర్ణం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనము కర్ణము యొక్క పొడవు కనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో మనకి ఇది మనకు రైట్ యాంగిల్ ఎందుకంటే రైట్ మన ఈ ప్రతి దీర్ఘ చిత్రసరణ ప్రతి ఒక్క కోణం కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఇది రై ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది అప్పుడు లంబకోణ త్రిభుజం అయినప్పుడు ఇది ఇది మనం పై దగ్గర స్థిరం ఉపయోగిస్తాము సో పై దగ్గర సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటిదంటే కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనము ఇక్కడ కర్ణము యొక్క పొడవు కనుక్కోబోతున్నాము మళ్ళీ మనకు తెలిసిన దీర్ఘ చతురస్థ కరంలో ఎదుటి భుజాలు కూడా సమానం కాబట్టి ఈ యొక్క భుజము మనకి తొమ్మిది మీటర్లు అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ భుజం వచ్చేసి మనకి పన్నెండు మీటర్లు అవుతుంది కానీ మనము ఈ యొక్క త్రిభుజాన్ని మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇందులో ఇదొక భుజము పన్నెండు మీటర్లు తీసుకోవాలి ఇంకొక భుజము మనము తొమ్మిది మీటర్లు తీసుకున్నట్లయితే మనకు కర్ణము యొక్క పొడవు వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాము సో కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ మనం ఒక భుజాన్ని పన్నెండు మీటర్లు తీసుకోవాలి ఇంకొక భుజాన్ని మనము తొమ్మిది మీటర్లు తీసుకొని స్క్వేర్ చేయాలి అన్నిటిని సో పన్నెండు స్క్వేర్ అంటే నూట నలభై నాలుగు మీటర్ స్క్వేర్ ప్లస్ తొమ్మిది స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ నైన్ స్క్వేర్ నైన్ నైన్ సార్ ఎయిటీ వన్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ రెండు యాడ్ చేసేస్తే మనకి నాలుగు ఒకటి ఐదు ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు సో ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే కర్ణము స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే కర్ణము స్క్వేర్ అనేది రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు అయితే మనం ఒక కర్ణము యొక్క పొడవు కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ రెండు రెండు పంపిస్తే మనకు స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది సో కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ కాన్సుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఫిఫ్టీన్ మీటర్ ఫోన్ వస్తుంది అంటే ఈ కర్ణము యొక్క పొడవు మనకి ఏమవుతుందంటే పదిహేను మీటర్లు అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ కింద మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది ఎగ్జామ్లో ఇది ఇలా ఇలాంటిది ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాము ఒక గది యొక్క పొడవు ఇరవై మీటర్లు మరియు వెడల్పు పదిహేను మీటర్లు ఆ గదిలో ఆరు మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన చాపను పరిచిన చాప పొడవు ఎంత ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ కూడా మనకి పొడవు వెడల్పులు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం చతురస్రాకారం కింద భా భావించవచ్చు సో ఇప్పుడు చతురస్రాకారం యొక్క ఈ గది కూడా మనకి చతురస్రాకారం రూపంలో ఉన్నది దీని యొక్క పొడవు ఇరవై మీటర్లు అని వెడల్పు మనకి పదిహేను మీటర్లు అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఇందులో ఆరు మీటర్ల వెడల్పు గల చాపను పరిచిన చాప పొడవు ఎంత అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రూపు మొత్తంలో మనకు ఒక చాపను వేశాడు ఇలా ఇందులో ఒక చాపను వేశారు మొత్తం ఇక్కడ చాపను కవర్ చేసేసారు రూమ్ మొత్తం అయితే రూమ్ మొత్తం కవర్ వేసినప్పుడు ఆ రూమ్ యొక్క వెడల్పు మనకు సిక్స్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ యొక్క చాపలో చాప యొక్క వెడల్పు మనకి సిక్స్ మీటర్స్ అయితే ఈ యొక్క చాప యొక్క పొడవు కనుక్కోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా కనుక్కుంటాం ఇటువంటి సమస్యలు అంటే ఇప్పుడు చాపను ఇందులో కంప్లీట్గా వేశారు కాబట్టి ఈ యొక్క గది యొక్క వైశాల్యము కూడా చాపు యొక్క వైశాల్యానికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క వైశాల్యాన్ని దీని యొక్క వైశాల్యానికి మనము ఈక్వల్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని చూసినట్టయితే గది యొక్క వైశాల్యం ఎలా కనుక్కుంటాం మనము లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అలానే చాపు యొక్క వైశాల్యం కూడా మనము భుజము ఇంటూ వెడల్పు తీసుకుంటాము ఇది గది వైశాల్యము ఇది చాప వైశాల్యము అప్పుడు గది యొక్క వైశాల్యం ఏమవుతుంది మనకి ఇరవై మీటర్లు ఇంటూ పదిహేను మీటర్లు అలానే ఇప్పుడు మనము చాప పొడవు కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ చాప వైశాల్యం మనము పదిహేను మీటర్లు తీసుకుంటాము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చాప పొడవు కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పదిహేను ఇటు పంపించేసి ఈ రెండింటితో భాగించవచ్చు సో ట్వంటీ మీటర్స్ ఇంటూ సారీ చాప పొడవు సిక్స్ పొడవు మీటర్లు ఇంటూ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మీటర్స్ని మనం ఇక్కడ దీనితో భాగిస్తాము సో సిక్స్ మీటర్స్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీటర్ ఒక మీటర్ ఒక మీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ త్రీజా టూ టెన్సా క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో త్రీ వన్సా త్రీ ఫైవ్సా అంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క చాప పొడవు మనకు టెన్ ఫైవ్సా ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఆ రూమ్లో చాప యొక్క చాపను కంప్లీట్గా పరిశారు కాబట్టి ఈ రెండు వైశాలు సమానం రావాలి అందుకని ఈ రెండు సై వైశాలను నేను బ్యాలెన్స్ చేశాను అంటే ఈ గది వైశాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చాప వైశాలం అని తీసుకొని మనము ఇక్కడ చాప యొక్క పొడవును కనుక్కున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చాప యొక్క పొడవు మనకి యాభై మీటర్లు అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎందుకనంటే ఈ ట్వంటీ మీటర్ వెడల్పు ఉన్న పదిహేను మీటర్ల వెడల్పు గల రూమ్లో ఈ యాభై మీటర్ల చాపను ఎలా పరిచామని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ యొక్క యాభై మీటర్ల వెడల్పు గల చాపను ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కట్ చేసి ఇందులో పెడతారు పెట్టినాక మనం దీని యొక్క చాప యొక్క పొడవుని కనుక్కుంటాము అందుకనే ఇలా చేస్తాము మళ్ళీ 
ఈ చాప యొక్క చాపని మొత్తం కట్ చేసి రూమ్లో పరిస్తాం కాబట్టి చాప వైశాల్యం ముందు గది యొక్క వైశాల్యం రెండు కూడా మనకి సంబంధంగా ఉంటాయి అందుకనే ఆ సంబంధంగా తీసుకొని మనము ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాము ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడిగే క్వశ్చన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒక గది యొక్క పొడవు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు మరియు వెడల్పు పదహారు మీటర్లు ఆ గదిలో నాలుగు మీటర్ల పొడవు మూడు మీటర్ల వెడల్పు గల రాళ్ళని ఎన్నింటిని పరచగలరు అంటే ఒక రూమ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు టైల్స్ వేస్తున్నారు ఆ రూమ్ ఎలా ఉందంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న మనకు పొడవు వెడల్పులు సంబంధంగా లేవు కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం దీనిగా చిత్రాసరాకారం కింద తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క రూమ్లో రూమ్ యొక్క పొడవు ఇచ్చాడు మనకి 24 ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ వెడల్పు మనకి పదహారు మీటర్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో మనకి చిన్న చిన్న రాళ్ళని పరిచాం మనం ఇంట్లో బండలు పరుచుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ టైల్స్ వేసాం కదా ఆ టైల్స్ కూడా వేశాను ఈ టైల్స్ కూడా ఏ షేప్లో ఉన్నాయనంటే ఇది కూడా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అని అన్నాడు కాబట్టి మనకు రూమ్లో వేసే ఈ టైల్స్ కూడా మనకి చతురసకారం కింద తీసుకోవచ్చు దీని యొక్క టైల్స్ యొక్క పొడవు వెడల్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే పొడవు పొడవు మనకి నాలుగు మీటర్లు అండ్ వెడల్పు మూడు మీటర్లను ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇలా ఇలాంటి టైల్స్ మనకి రూమ్లో కొన్ని పరిచారు వాళ్ళు అది పరిచినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని రాళ్ళు ఆ రూమ్లో పరిచగలరు అని క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మనము ఫస్ట్ గది యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి తర్వాత ఈ ఇచ్చిన రాలి రాయి యొక్క వైశాల్యం కనుక్కొని రెండిని భాగిస్తే మనకు రాళ్ళ సంఖ్య వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ గది యొక్క వైశాలము కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫామ్లో ఏం తీసుకుంటామంటే రాళ్ళ సంఖ్య రాళ్ళ సంఖ్య స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గది వైశాలము ఓకే గది యొక్క వైశాలము బై రా రా రాయి యొక్క వైశాలం ఒక రాయి వైశాలం తీసుకొని చేస్తే సరిపోతుంది సో రాయి యొక్క వైశాలము మనకి ఇప్పుడు గది యొక్క పొడవు విడర్పులు తెలుసు రాయి యొక్క పొడవు విడర్పులు తెలుసు కాబట్టి మనం రాళ్ళ సంఖ్యను కనుక్కోవడం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు గది యొక్క వైశాలము గది ఏ టైప్లో ఉంది మనకి దీర్ఘ చిత్రసకారంలో ఉంది కాబట్టి మనము గది యొక్క వైశాలం ఫామ్లో ఏం తీసుకుంటామంటే లెంత్ ఇంటూ బెర్త్ పొడవు ఇంటూ విడల్పు బాయ్ ఇది కూడా మనకి పొడవు ఇంటూ విడల్పు అని తీసుకుంటాము సో ఇప్పుడు గది యొక్క పొడవు విడల్పులు ఏమున్నాయంటే మనకి ఇరవై నాలుగు మీటర్లు ఇంటూ పదహారు మీటర్లు బాయ్ ఇప్పుడు రాళ్ళ మన రాయి యొక్క వైశాలము నాలుగు మీటర్లు ఇంటూ మూడు మీటర్లు ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేసామంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు గురించి ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ వేస్తారు బాయ్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ఆన్సర్ వేస్తారు వేసినట్టు క్యాన్సిల్ చేస్తాము సో ఇలా చేసినట్లయితే మనకు టైం ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది అలానే ఇలానే వచ్చి మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు పదహారు సో మూడు ఒకట్ల మూడు ఎనిమిదిల ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు చూడండి మనకి సింప్లిఫికేషన్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎనిమిది నాలుగుల ముప్పై రెండు మీటర్ మీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మీటర్ మీటర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు రాళ్ళ సంఖ్య మనకి ఆ రూమ్లో ఇప్పుడు ఎన్ని రాళ్ళు పరచవచ్చాడంటే ముప్పై రెండు వా రాళ్ళను ఆ గదిలో మనము పరచగలము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చతురస్రం కార చతురస్రం ఉన్న దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పెడపు వెడల్పు మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు అందుకనే ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ వీటి మీద చేద్దాము సో ఇప్పుడు చతురస్రం యొక్క భుజము ఇప్పుడు పది శాతం పెరిగిన దాని వైశాలము ఎంత శాతం పెరుగును అని అడిగారు ఇప్పుడు ఇలాంటివంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం క్యాజువల్గా ఒక చతురస్రకారం భుజాన్ని తీసుకొని దాని ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ ఎక్స్ని టెన్ పర్సెంటేజ్ పెంచుతే ఇప్పుడు ఇంకొక భుజము ఏర్పడుతుంది కదా అండ్ ఇంకొక కొత్త భుజం ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ దీని యొక్క వాల్యూ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా భుజాన్ని యొక్క వ్యా భుజం యొక్క పొడవు అలానే అప్పుడు దీని యొక్క వైశాలనికి దీని యొక్క వైశాలము ఎంత పెరుగుతుంది అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మామూలుగా మనం ఫామ్లో అసలు కాకుండా ఒక షార్ట్ కట్ ఫామ్లో ఒకటి ఉంటుంది అదేంటిదంటే టూ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది భుజం యొక్క పొడవు ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎంత శాతము ఇక్కడ పెరిగిండు అని అడిగాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలి అదే ఇక్కడ తగ్గాను అని అన్నప్పుడు మనము మైనస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ అని ఒక ఫామ్లో తీసుకొని మనము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టూ ఇంటూ భుజ
by 100 this quantum and if you have 2 tens of 20 plus 10 square into 100 by 100 so 100 100 cancel by 1 into 20 plus 1 is equal to 21 so that means one buja miyokka one chetra sakar miyokka buja ni manamu 10% pension at lai te dhan yokka vaishar manakku 21% age ni increase out undi idai vidhanga choosin at lai te ikkada oka question undi manna dhan ki opposite direction ikkada question ikkada undi so chetra sam yokka buja miyokka podagu 20% thaggu enu an itchadu ayna dhan yokka vaishar namu enta thaggu na itchadu ipot laga na formula tis kundte 2x plus 2x plus ka akun ikkada manamu Again, under the company place e place place lamana mo minus this kunte sir po thundi so x square by under this kunte shortcut lamana solve chase kochu time saving ka e formula lamana use chase kochu 2 into you can end the shatam tangan under got 20 shatamo so 2 into 20 minus 20 square by 100 out thundi so 220 is a 40 minus 20 square into manaki 400 out thundi 20 into 20 400 out thundi 400 by 100 out thundi so 100 ones are 100 fours are and manaki 40 minus 4 is equal to 36 percentage maathram thaggu thundi and then one bujar ni manam 20 percent thaggi chin at lai te and then one bujar ni manam 20 percent thaggi chin at lai te and then one bujar ni manam 20 percent thaggi chin at lai te and then one bujar ni manam 20 Ikra, Dirga Chetra Sarakaram Yoka Podabu, Ipumana Dirga Chetra Sarakara Manang and Manaki, Podabu Vedelful Raval Kabati, Rendetiki Kuda Manamu increment or decrement of Isar. Ipur only Chetra Sarakaram could cost of Bujama Isadu, Kakapo the Manakada, Dirga Chetra Sarakaram Podabu Vedelful Untai Gabati, Rendetiki Manamu, choose Kavale, so Dirga Chetra Sarakaram Yoka Podabu twenty centi twenty percentage perigeno, Amario Vedelput ten percentage perigeno. Dani of Vaisha Lemo, M the Shatum Perigan. If you shouldn't be Rendu Manaka Perigan, 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 and each other Kabati, automatically Manamo Shaita, a Vaisha Lem could automatically Perigut in the Kabati. If you think of a formula just some more, Danke, hundred into, you know, okay, for example, you can manami, Yoka length in Manamo, X, Oka length in Manamo. Okay, X and Kunat like the X and in Manam within hundred percent is Kathis Kutamo. If you manamo, Podabu Mali twenty percent perigin the Kabati, E hundred Kiman twenty percent perigin of Premothan and Perigam Bujam Yoka Bujan Manam one twenty percent is Kathis Kutamo. If put in a gunny starting position of hundred Kathis Kutamo, Mana twenty Shatam Perigad Kabati, hundred plus twenty and the and the next two of Bujam one twenty percent is out in the Ante Nota in by percent, Nota in by by on the into Vidal Pukuda Manaki, one the Shatan Perigindi, so Virginia come on one the percentage and Manak Vidal Pukuda one the Shatan Perigin the Kabati, you would watch a watch a Bujamuka Vidal Pukuda, note up by the Shatan Motundi, and note up one ten percentage outundi, and one ten percentage by hundred outundi. And either Kamanaka formula with his coach, and a hundred into Vidal Puk, Vidal Pen the Shatan Perigin the Manaki. If you have a number of people who are in the 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 number of people who are 132 shatham was in the so 132 shatham and 132 shatham perigat and atam kado all the manaki area the yoka vaishalam 100% to the kabati 100 nichi 132 ka vacham kabati manaka perigna shatham enta 132 minus 100 is equal to only 32 shatham matram manaki perigutu natu leka and then aim with the present epicra bujamni enter perigindo Dan this quality, hundred plus twenty base point by hundred this quality. Alan a Vedal Pula Kuda Manamo, ten percentage of Perig in the Kabati, hundred plus ten, one ten by hundred this quality. Simplify this as they one thirty two and it was only. And the original economic starting Dirka Chetras of Karavo, Chetras of Yoka, Dirka Chetras of Karavo, Vaisal Manam, hundred this kuna like they, Dinoka Vaisalami put Munota Muper and Dutch in the Kabati, Manakupur and Shatam Perignato, Maripur Diniki Danaki, Indu Kutera watching the farm last and day, Dirka E. Chetrasaka Manatis Kuna, Wokate, Buja. And the Kermanoka X and Tom Tiscon simplifies a Sarapotundi, 
కానీ మనకి దీర్ఘ చైత్ర సకరణలో పొడవులు మరియు విడలపులు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దీర్ఘ చైత్ర సకారం యొక్క పొడవు ముప్పై శాతం పెరిగిను మరియు విడలుపు ఇరవై శాతం మాత్రమే తగ్గింది ఇంత ముందు క్వశ్చన్ రెండు పెరిగిన అని ఇచ్చిన ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఒకటి పెరిగిందని ఇచ్చిన ఒకటి తగ్గిందని ఇచ్చిన అంటే పొడవు పెరిగింది వేడలుపు తగ్గిందని ఇచ్చాను ఆయన దాని వైశాలం ఎంత మార్పు కలదు అని అడిగాను ఇప్పుడు సేమ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాం మనము హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎంత శాతం పెరిగింది పొడవు ముప్పై శాతం పెరిగింది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ శాతం అంటే ఒరిజినల్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ బై హండ్రెడ్ వేసుకోవాలి ఇంటూ ఇక్కడ విడలుపు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఒరిజినల్గా హండ్రెడ్ ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువైంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ వన్ థర్టీ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా చేసుకుంటాము ఏం లేదు పెరిగింది అన్నప్పుడు అంటే హండ్రెడ్కి ప్లస్ చేసేస్తాము తగ్గిందని అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే హండ్రెడ్కి మైనస్ చేసేస్తాము అప్పుడు ఏమి దీన్ని సింపుల్గా చేసేస్తే మనకి ఎంత శాతము మార్పు అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ పెరిగిందా తగ్గిందా అని ఇవ్వలేదు మార్పు అని ఇచ్చాడు ఎందుకు మార్పు అని ఇచ్చింది అంటే ఒకసారి పొడుగు పెరిగింది విడలుపు తక్కువైంది కాబట్టి మార్పు అని ఇచ్చాడు అంటే అది పెరుగుతుందా తక్కువ అవుతుందా అని మనకు తెలియదు కాబట్టి మార్పు అని ఇచ్చాడు అదే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే రెండు పొడవు విడలుపు రెండు పెరిగినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వైశాల్యం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత శాతం పెరుగుతుందని ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది ఒకటి తగ్గింది కాబట్టి ఎంత శాతం మనకి మార్పు కలదని ఇచ్చాడు సో దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ వన్స్ హండ్రెడ్ వన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో జీరో జీరో కట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి మిగిలిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయి అంటే థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ శాతం ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ శాతం అని అంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా ఏముంటుంది మనకు ఒరిజినల్ వైశాలి అనేది ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏమైంది ఇప్పుడు మనకి వన్ నాట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా వన్ నాట్ ఫోర్ మైనస్ వన్ నాట్ ఫోర్ మైనస్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు తగ్గిందా పెరిగిందా అని అంటే స్టార్టింగ్ హండ్రెడ్ ఉంది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నూట నాలుగు ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా పెరిగినట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ శాతము పెరిగేను అని రాస్తాం ఇక్కడ ఇంతకుముందు రాయలేదు ఆల్రెడీ మనకు అక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి రాయలేదు ఇక్కడ ఎంత మార్పు అని ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పెరిగిందా తగ్గిందా అంటే స్టార్టింగ్ మనకు హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి అబ్బాయిస్లో పెరుగుతుంది అందుకని మనకి ఇక్కడ ఫోర్ శాతము పెరిగాను అని రాయ రాసుకోవాలి ఆన్సర్ ఒకవేళ రెండు తగ్గిందని ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలానే రెండు మైనస్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రెండు చతురస్త్రాల యొక్క భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఈజ్ టు ఫైవ్ అయిన వాటి వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు స్క్వేర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి టూ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి ఒక స్క్వేర్ ఇంకొక స్క్వేర్ దీని యొక్క భుజము మనకి ఈ యొక్క భుజాల రేషియో మనకి ఇచ్చాడు అంటే త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఒక భుజం యొక్క త్రీ ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఇంకొక భుజాన్ని మనం ఫైవ్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ మనకు నిష్పత్తులలో క్వశ్చన్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే మనము వాటిని త్రీ ఎక్స్ అండ్ వాటి యొక్క భుజాలు త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని తీసుకోవాలి అక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే ఆ రెండు ఎక్స్ అనేది టోటల్లీ ఒక మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఆ మొత్తంలో మూడవ వంతు ఒక భుజము మొత్తంలో ఐదవ వంతు ఒక భుజము ఐదు అవుతుంది అందుకని మనము నిష్పత్తులు ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని భుజాలను తీసుకుంటాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే వాటి వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడు అంటే వాటి ఏరియా వాటి ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఏరియాస్ అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క భుజం మనకు త్రీ ఎక్స్ ఏ అది ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏరియా ఏమవుతుంది మనకి మనకు చతురస్వం యొక్క వైశాలం కంటున్న సూత్రము భుజము స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమంటే త్రీ త్రీ జా నైన్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇది మొదటి యొక్క చతురస్వం యొక్క వైశాలము నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది అలానే ఇంకొక భు ఇంకొక చతురస్వం యొక్క వైశాలం భుజం మనము ఫైవ్ ఎక్స్ తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క వైశాలము అంటే ఇక్కడ ఏ వన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏ టూ తీసుకుందాము దీని యొక్క వైశాలం మనము ఫైవ్ ఇది కూడా ఫైవ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఏ టూ యొక్క వైశాలం అవుతుంటే ఫైవ్
ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నైన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అంటే రెండు చతురస్కాల యొక్క భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ట్ ఫైవ్ అవుతే వాటి యొక్క వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి నైన్ ఇస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అలానే రెండో క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు చతురస్కాల వైశాల నిష్పత్తి ఫార్టీ నైన్ ఈస్ట్ వన్ ట్వంటీ అయినా వాటి భుజాల నిష్పత్తి ఎంత ఇంతకుముందు ఏమో భుజాల నిష్పత్తి ఇచ్చి వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి కనుక్కుంటాము ఇక్కడ నేమో వైశాల్యాల నిష్పత్తి ఇచ్చేస్తే భుజాల నిష్పత్తిని కనుక్కుంటాము అవి ఎలా కనుక్కుందామో చూద్దాము ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి చతురస్రాకారం ఏ వన్ తీసుకుందాము ఇంకొక చతురస్రాకారం ఏ టూ అనేది తీసుకుందాము దీని యొక్క ఏరియా మనకు ఫార్టీ నైన్ ఇంతకుముందు మనం భుజాన్ని త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎలా తీసుకున్నామో ఈ చతురస్రాకారాన్ని కూడా ఇప్పుడు వైశాలని ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్లో రాశాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఇంకొక భుజాన్ని వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకుందాం అంటే దాని యొక్క ఏరియాలని మనము ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఇంకొక చతురస్రాకారం యొక్క వైశాలము వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని తీసుకుందాము ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క ఏరియా మనకు తెలుసు ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఏరియా ఫామ్లో ఏంటిదంటే భుజము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు దీని యొక్క భుజము మాత్రమే కనుక్కోవాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఇటు పంపిస్తే మనకు స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఫార్టీ నైన్ ఏమవుతుందంటే సెవెన్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు ఎక్స్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క భుజము మనకి సెవెన్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క భుజము మనకి సెవెన్ ఎక్స్ రేషియో వస్తుంది అలానే ఏ టూ చతురస్రాకారం యొక్క వైశాలను మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మనము దీని యొక్క వైశాలం ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని తీసుకున్నట్లే దీని యొక్క భుజము స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా దీని యొక్క భుజాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వన్ మనకి లెవెన్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు ఎక్స్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క భుజము మనకి లెవెన్ ఎక్స్ అని అది అవుతుంది అలానే మనం ఇప్పుడు వాటి భుజాల నిష్పత్తి కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఏ వన్ ఏ టూ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ భుజము వన్ ఈజ్ టు చతురకార భుజము టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ టు లెవెన్ ఎక్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వాటి యొక్క భుజాల నిష్పత్తి సెవెన్ ఈస్ట్ లెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనం నిష్పత్తులు ఇచ్చినా కూడా వాటి యొక్క భుజాలు నిష్పత్తి భుజాలు మరియు వైశాల్యం మీద ఈ విధంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయదు ఇప్పుడు వీటి మీద ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు భుజాలు నిష్పత్తులు భుజాలు సారీ భుజాలు వైశాల్యం మీద ఇచ్చినప్పుడు భూ ఇక్కడ చూడండి త్రీకి స్క్వేర్ నైన్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్కి స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే భుజాల నుంచి వెళ్ళి మనము నిష్పత్తులకి తీసుకున్నట్లయితే వాటి ఇచ్చిన భుజాలని మనము స్క్వేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సింపుల్గా అంటే నైన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఒక షార్ట్ కట్ అంటే ఇదంతా ప్రాబ్లం చేయకుండా మనం ఈ భుజాల నుంచి వెళ్ళి నిష్పత్తులకి అడిగినట్లయితే స్క్వేర్ చేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు త్రీ స్క్వేర్ నైన్ అవుతుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఇంకా షార్ట్ కట్లు మనము సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వైశాల నుంచి వెళ్ళి భుజాల కనుక అడిగినట్లయితే ఇప్పుడు మనం వైశాల నుంచి వెళ్ళి భుజాల కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీనిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫార్టీ నైన్ని స్క్వేర్ భుజాలని స్క్వేర్ రూట్ చేసాము ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వైశాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ రెండు ఖచ్చితంగా కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అవుతాయి అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ జా లెవెన్ లెవెన్ జా వన్ ట్వంటీ నైన్ ఇలాంటి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్స్ మాత్రమే మనకి ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ అవుతుంది అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వన్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే లెవెన్ అవుతుంది ఇవన్నీ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ కూడా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం వృత్తంలోకి వెళ్దాము సో ఇప్పుడు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనం వృత్తం మీద సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము ఒక వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం ఎనిమిది మీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత వ్యాసార్థం అంటే ఇలా డిస్కస్ చేసాము వ్యాసార్థాన్ని మనం ఏమంటామంటే రేడియస్ అని అంటాము దీన్ని స్మాల్ ఆర్తో సూచిస్తాము దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ బై ది స్మాల్ ఆర్ ఇప్పుడు మనకి ఏం ఇచ్చారంటే రేడియస్ అంటే ఒక సర్కిల్లో దీని యొక్క వ్యాసార్థము వ్యాసార్థం అంటే ఏం చెప్పాను నేను బిందువు నుంచి కేంద్రం నుంచి వెళ్ళి ఒక సర్కిల్ మీద ఉ
so 8 is a 8 into 8 of the 22 by 7 into so 64 of the then we simplify the system make it in your car why is that mostly hello name monarchy question monarchy exam pattern like a lot of eat what the area so no one ago eat circles kitchen up to monarchy pie what it don't take out a monarchy option low okay well me go by no many crying as a man and a by r square and awesome that I'm an option low by into eight square awesome comedy by into 64 and the sense of 64 by the put on the show okay let me go option in the pie and have options like a body mid and calm simplification chase manamo answer to ask on the server put in the so next question he would tell me a copy awesome of awesome and elevator into meter line up down it should be called the end down and add again you know that's our demo bottom in the center mentally pointing one of the ass are the man to move are they got someone and a complete line one of the circle of the complete middle line one of the ass man and a more so the name and a minute tell you good english the diameter and a more that is diameter they given 42 with a diameter good a formula chase a more diameter is equal to 2 into radius chase coach you let the market radius cover and a diameter by 2 good a chase you मान की पुरी चीज़ ना क्वेश्चन लो व्यास मानी क्या डू डेट इस 42 मीटर सनाना डू सो माने कि छुट्टू कॉलेज तक कानो को ना कि माने को रेंडो फॉर्म लास्ट ना ये वो कटे 2 पाई आर आदर वेज वी कैन यूज़ पाई इन टू डी मेरे 2 पाई आर गान का यूज़ चेस ना लाई थे डी नी डी नी रेडियस लग रास कुंटे रेडियस इस सर्वथा ये बोलो किसी ने चुट्टू कॉल्ड करने का चूसना था इतने दिन बुर्त्ता में लोग मनमो चुट्टू कॉल्ड आने उपकार सारी सड़ो लेकर बहुत दिनी बुर्त्ता पारदी आने वाला मेंशन जैसा रहा बुर्त्ता पारदी इस नाथिंग पर सारे कंपेयर्स आप दी सारे के इलाके बहुत सारे यूज़ किया चुके तो बुर्त्ता पारदी � रेडियस मानेक 21 मीटर सिक्स कुंटा मो, सो टू वन जा, सेवन वन जा, सेवन थ्री जा, सो टू इनटू 22 इनटू थ्री मीटर्स, दैट इज़ इक्वल टू 46 इनटू 22 मीटर्स, दैट इज़ इक्वल टू सिक्स टू जा, टू बेल, सिक्स टू जा टू बेल प्लस मन थर्टीन, वन थर्टी टू मीटर्स आने दी, ये उर्तम्य का उर्त पार्दे आउट � ये माना को आधे आंसर होते हैं सुन्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुरो ओ इकोर को इपुरो करें दो क्वेश्चन सिंगलिश अच्छा होता है माना मो ओ इकोर क्वेश्चन इकोर क्वेश्चन चोदा में पुरो ये एक ये क्वेश्चन इन देर में जाने टे माना मो इन्हें ना उर सेक्टर सुन्दे माना मो आर्क लेंथ में चोसा मो उर्ता पढ़े दिवनो सेक्टर � arc and we are going to find the area of the sector also you put it in each and one key the angle of a sector and under and the program and get is going to try to deal the manamo sector in one japanic receptor is nothing but it is a piece of the circle so you put in your angle market theta 30 degrees and each other come on again I do radius of the sector and under and you have a sector key in the equity sector and the radius and the money can't tell so you look at it as a no ये तो करेडेस होते हैं, तो दी जो करेडेस माना कि 21 सेंटीमीटर हम डिफाइन जैसा है ना, देन फाइंड इन लेंथ ऑफ़ दी आर्क लेंथ आना ना डर, लेंथ ऑफ़ दी आर्क ना टेम ना मो, वो ये आर्क लेंथ ने फाइंड होते हैं, समो पेरिमीटर का दें लेंथ ऑफ़ दी आर्क ना ना नंते, पेरिमीटर का दो, लेंथ ऑफ़ दी आर्क का नुक्का वाले, मरियो ये ये आप दी सेक्टर नंते दिन योग का ये ये आने का नुक्का वाले। फर्स्ट ही प्रेज़ जैसे मंडे रेडियस इज़ इक्वल टू माने कि 21 सेंटीमीटर सिच्चा है ना तब तक टीटा इज़ इक्वल टू माने कि 30 डिग्री सिच्चा है ना माने मो आर्क लेंथ की माने मो का फॉर्मूला चीज़ समो अंडे आर्क लेंथ को का फॉर्मूला चीज़ समझ ना दैट इज़ टीटा बाय 360 डिग्री टू पाई आर तीस कुंटे सर पड़ते थे आ दिन सिंपल वजह से सर पड़ते थे तीटा तीटा माने किन्हीं डिग्री सिचर माने कि क्या मुफ्फे डिग्री सिचर आ रहा बाय टोटल माने कि 360 डिग्री सो इनटू टू इनटू 22 बाय 7 इनटू माने कि रेडियस माने कि 21 सेंटीमीटर सो डिफरेंसेस आ रहा इस पर दिन सिंपल वजह से स Next to seven ones are seven three is a potent so two ones are two six are then three ones are three twos are 
నెక్స్ట్ టూ కోల్స్ టూ లెవెన్ దా అంటే దీని యొక్క ఆర్క్ లెంత్ ఏం అవుతుంది అంటే లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది అంటే మనం ఆర్క్ లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా త్రీ టైప్ బై త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇన్ టూ టూ పై ఆర్ యూజ్ చేసాము దాన్ని సింప్లిఫై చేసేసి మనకి ఈ యొక్క ఆర్క్ లెంత్ అనేది లెవెన్ సెంటీమీటర్స్గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సెక్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఏరియా నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ సెక్టార్ ఏరియా దట్ ఈస్ కొట్ సేమ్ ఫార్ములా వీఆర్ యూజింగ్ బట్ వీఆర్ చేంజింగ్ ది ఇయర్ వీఆర్ రైటింగ్ ది ఏరియా ఆఫ్ సర్ సర్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ వీఆర్ యూజింగ్ అంటే ఫైవ్ ఆర్స్ పై యూజ్ చేస్తాము ఎప్పుడైనా కానీ ఆర్క్ లెంత్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ సర్కం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ యూజ్ చేసుకుంటాము సెక్టార్ ఏరియా అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ని డిఫైన్ చేస్తాము అప్పుడు తీట మనకు ఆల్రెడీ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ రేడియస్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ మనం డిఫైన్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే త్రీ వన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ వన్ జా త్రీ టూ వన్ జా క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ త్రీ జా తిప్పుతుంది తర్వాత త్రీ ఫోర్ జా సారీ త్రీ వన్ జా పోతుంది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ పోతుంది తర్వాత టూ టూ జా టూ లెవెన్ జా సో లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ నథింగ్ బట్ వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది మనకు డిఫైండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెక్టార్ ఏరియా మనకి ఏమొస్తుందంటే వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనకి సర్కిల్స్ మీద క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు సర్కిల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సర్కిల్స్ చూద్దాము అంటే దాని మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లంలో మనకి క్వశ్చన్ రేజ్ చేస్తారో చూద్దాము ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫెన్సింగ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ రీజన్ ఆఫ్ ఎ రేడియస్ ట్వంటీ వన్ మీటర్ పర్ రీ టెన్ రూపీస్ పర్ మీటర్ అని అడిగాడు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ఫెన్సింగ్ ఇప్పుడు ఫెన్సింగ్ అనేటిది మనము ఫెన్సింగ్ కాస్ట్ అనుకుంటాము సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది సర్కిల్ గార్డెన్ ఉంది సర్కిల్ రీజన్ ఉంది ఒక సర్కిల్ రీజన్ ఉంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో రేడియస్ దీని ఒక సర్కిల్ రీజ రేడియస్ మనకి ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు దీని మీద ఈ సర్క్యులర్ రీజన్ మీద ఏం చేశారంటే ఒక ఫెన్సింగ్ అంటే కంచె లాగా వేశారు దీన్ని ఒకటి కంచె ఫెన్సింగ్ వేశారు దీని చుట్టూ ఈ ఫెన్సింగ్ వేసి వేశారు ఈ వేసినప్పుడు కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే టెన్ రూపీస్ పర్ మీటర్ అని అయితే ఈ యొక్క టోటల్ ఫెన్సింగ్ కాస్ట్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందని అడిగాడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడే కానీ మనకి ఫెన్సింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనము సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అంటే దాని యొక్క వృత్త పరిధి అంటే చుట్టుకొలత కనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత మనకు సరకం చుట్టుకొలత సరకం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ యూజ్ చేస్తాము సో టూ ఇంటూ పై వాళ్ళు మనకు తెలుసు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ రేడియస్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ త్రీస్ అవుతుంది టూ సిక్స్ ఓకే సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ మీటర్స్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ డాలర్ పన్నెండు రెండు వందల పది మూట ముప్పై రెండు మీటర్లు అవుతుంది అంటే దీని యొక్క సర్కం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి వన్ థర్టీ టూ మీటర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ వన్ థర్టీ టూ మీటర్స్కి ఒక 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 మీటర్కి టెన్ రూపీస్ కాస్ట్ అవుతే వన్ థర్టీ టూ మీటర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో చేసుకుంటే సరిపోతుంది దేర్ ఫోర్ వన్ మీటర్ కాస్ట్ ద గివెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ దాని నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వన్ థర్టీ టూ మీటర్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ టూ మీటర్స్ ఇంటూ టెన్ రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ కాస్ట్ అనేది వెళ్తుంది అంటే ఈ సర్క్యులర్ రీజన్కి మనం ఫెన్సింగ్ చేయడానికి మొత్తం అయ్యే ఖర్చు థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము వైశాల్యాల మీద చూద్దాం ప్రాబ్లం చూద్దాము ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు మనం ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ యొక్క షేర్ చేసిన వైశాల్యంని కనుక్కోవాలి షేర్ చేసిన వైశాల్యం అని అంటే ఈ ప్రాంతం యొక్క ఏరియాని కనుక్కోవాలి ఈ డిప్పుని షేర్ చేసిన ఈ లైన్స్ డ్రా చేసిన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వడు ఒకటే క్లూ ఇస్తాడు దాని ఏంటంటే ఇది చిత్రాసరకారం ష
సెకండ్ పార్ట్ ఏం చేయాలంటే సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఈ వృత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్లోకి వెళ్ళి ఈ వృత్తాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ వృత్తాన్ని కనుక మనము ఈ వృత్తం ఏరియాని కనుక మనం తీసినట్లయితే మనకు ఈ మిగిన ఈ ఈ చతురసనకరంలో మిగిలిన ఉన్న ఈ షేడింగ్ ప్రాంతం అనేది వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వృత్తం యొక్క వైశాల్యము కూడా మనం రెండు కనుక్కొని ఈ రెండు వైశాల్యాన్ని మనం కనుక తీసి వేస్తే అంటే తీసి సపుటాకింగ్ చేసేస్తే మనకు ఈ షేడింగ్ పార్ట్కి సంబంధించిన ఏరియా అనేది వస్తుంది మరి ఈ వృత్త వైశాలను కనుక్కోవాలంటే మనకి సూత్రం ఉంది పై ఆర్ స్క్వేర్ తెలుసు మనకి కానీ మనకి ఇలా రేడియస్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ అని అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ భుజం యొక్క చతురసకారం యొక్క భుజం మనకు ఇరవై ఒక్క మీటర్లని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మిడిల్లో డయామీటర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ డయామీటర్ కూడా మనకి ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే మనము దీని రేడియస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాను డయామీటర్ తీసుకోండి ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ అవుతే రేడియస్ తీసుకోండి ట్వంటీ వన్ బై టూ మీటర్స్ అవుతుంది దే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది అప్పుడు దీని యొక్క రేడియస్ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఇప్పుడు మనం అయితే డయామీటర్తో మనకు పని ఏం లేదు ఇక్కడ రేడియస్ తెలిసే సరిపోతుంది సో మనం ఈ యొక్క సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ కనుక మనము టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ తీసుకున్నట్లయితే మనము మొత్తం యొక్క వైశాలని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు చతుర ఫస్ట్ పాట ఏం చెప్పాను చతురసకారం యొక్క వైశాలను కనుక్కుందాము చతురసకార వైశాలను కనుము ఫార్ములా సూత్రం ఏంటంటే భుజము స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇంటు ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ దట్ ఈ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ మీటర్స్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది అంటే చతురసకారం యొక్క వైశాలను మనము ఫోర్ ఫార్టీ వన్ మీటర్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది అలానే సెకండ్ పార్ట్కి వెళ్తే వృత్తం యొక్క వైశాలను కనుక్కున్నట్లయితే మన సూత్రము పై ఆర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసాము విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటు మనం ఏడే సేవెన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాము అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నట్టు సో సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ సా అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మనకి సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసేసి మనకి త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఈ చతురసాకారం యొక్క వైశాలం మనకు ఫోర్ ఫార్టీ వన్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఈ వృత్త వైశాలం మనము త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు షేడెడ్ ఏరియా కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ షేడెడ్ ఏరియా అంటే షేడ్ చేసిన భాగం యొక్క ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చతురసాకార వైశాలం నుంచి వెళ్ళి వృత్త వైశాలాన్ని తీసివేసేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫార్టీ వన్ మీటర్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ అప్రాక్సిమ్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది దీని యొక్క వృత్త షేడింగ్ చెప్పాటి యొక్క ఏరియా అనేది మనకు వస్తుంది ఇక ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఫోర్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు ఇందులో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి అండ్ మనకి తెలుసు ఇది ఒకటి రేడియస్ అనేది అవుతుంది ఇది ఒక రేడియస్ అవుతుంది సో అంటే ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫోర్ సర్కిల్స్ మధ్యలో ఉన్న రేడియస్తో కలుపుకొని ఒక స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు ఒక చతురస్ ప్రకారాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చతురస్కారం యొక్క భుజము పొడవు అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ యొక్క భుజము పొడవు మనకి ఫోర్టీన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే చూడండి ఇప్పుడు అంటే ఇది ఏంటి నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డయామీటర్ అంటే ఇది ఒక రేడియస్ అవుతుంది ఇది ఒక రేడియస్ రేడియస్ ప్లస్ రేడియస్ అవుతుంది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ కాబట్టి అది డయామీటర్ అవుతుంది ఏమంటే ఇప్పుడు డయామీటర్ ఇస్ ఒకటి మనకి ఫోర్టీన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు అప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్టీన్ బై టూ నథింగ్ బట్ సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క రేడియస్ సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది ఇది ఒకటి కూడా మనకి సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది ఇది చతుర సకారం యొక్క భుజ పొడవు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏమడగారంటే షేడ్ చేసిన ప్రాంత వైశాలము కనుక్కోవాలి అంటే ఈ మిడిల్ పార్ట్ యొక్క వైశాలని కనుక్కోవాలి ఇది ఎలా కనుక్కుంటామంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఒక స్క్వేర్ చూడాలి స్క్వేర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తామంటే చతుర సకార వైశాలము కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ థింగ్ మన సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేసి మనము ఈ మరి ఇది ఎట్లా కనుక్కుంటాము
వృత్త వైశాల్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను చెప్పిన పై ఆర్స్పిరెన్ చెప్పాను అలానే అర్ధ వృత్త వైశాల్యం ఏం చెప్పిన నేను పై ఆర్స్పేర్ బై టూ చేయాలని చెప్పిన ఇప్పుడు మనము ఫోర్ పార్ట్స్ చేయాలి కాబట్టి సో దీని యొక్క ఫామ్ ఏమవుతుంది అంటే పై ఆర్స్పేర్ బై ఫోర్ చేస్తాం అంటే ఇంటు వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫోర్త్ పార్ట్ అంటే ఏరియాల నుంచి అని ఫోర్త్ పార్ట్ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ చేస్తాము అంటే వృత్త వైశాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేంటిది ఒక పార్ట్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ తీసుకుంటాం ఈ వృత్త వైశాలం కాదు మొత్తం కంప్లీట్ కాకుండా ఇందులో వన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ ది వృత్త వైశాలం తీసుకుంటాం కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ తీసుకుంటాం అంటే ఇది ఎన్ని ఇలా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్ అంటే ఇలాంటి పార్ట్స్ మనకి సర్కిల్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనము ఒకదాని యొక్క వన్ బై ఫోర్ కనుక్కోవాలి ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి ఇలా చేసినట్లయితే అవుతుంది అంటే ఈ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ ఇచ్చినట్టు బట్టు పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది ఏంటిది అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే వృత్త పైశాలం అవుతుంది అది ఎలా అవుతుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ మనం కనెక్ట్ చేసినట్లయితే అంటే చూడండి ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ రాసున్న ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ అంటే ఈ నాలుగు పాయింట్ నేను ఇక్కడ జాయిన్ చేసినట్లయితే అది మనం వృత్తాన్ని చూపిస్తుంది అంటే ఒక మొత్తం ఫుల్ వృత్తాన్ని చూపిస్తుంది కాబట్టి సింపుల్గా ఈ వన్ బై ఫోర్ పార్ట్ కనుక్కొని ఇంటూ నాలుగు చేసే బదులు ఒక వృత్త వైశాలం కనుక్కొని చతురస్ర వైశాలంకి వెళ్ళి మనకు తీసివేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు టైం సేవింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక్కొక్క పాట కనుక్కొని ఆడ్ చేసుకొని చతురస్ర కలికి సప్రాక్షన్ చేసే బదులు ఆ నాలుగింటి బదులు ఒకటే వృత్త వైశాలం మనం కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చతురస్రకార ఫస్ట్ పార్ట్ చతురస్రకార వైశాలము విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చతురస్రకారం భుజం కూడా మీద ఇచ్చాడు మనకి వైశాల ఫామ్లో భుజము స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ మీటర్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ మీటర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే చతురస్రకారం యొక్క వైశాలం మనము వన్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అలానే సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి మొత్తం నాలుగు పార్ట్లు అవసరం లేదు ఒకటే ఫుల్ సర్కిల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే వృత్త వైశాలము అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ అని రాస్తుంది ఇక్కడ చూసుకోండి ఫోర్ పార్ట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వృత్త వైశాలము ఫస్ట్ ఒక వృత్త వైశాలని సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ తీసేస్తే సరిపోతుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ డేడేస్ మనకి ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అవుతుంది సో సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ సెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీ సెవెన్ టూ సా ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చతురస్రకార వైశాలు మనకు నూట తొంభై ఆరు మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది అండ్ వృత్త వైశాలు అంటే ఈ నాలుగు వృత్తాలతో ఇది ఇది నాలుగు ఒక్కటిది కాదు అంటే ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇది నాలుగు పాత సర్కిల్ యొక్క ఏరియా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది దే ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజన్ షేడెడ్ ఏరియా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చతురస్రకార వైశాలము నుంచి ఈ వృత్త వైశాలాన్ని తీసివేస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఇస్ టూ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది మనం ఈ యొక్క షేడెడ్ పార్ట్ కింద చూపించవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని త్రిభుజాల మీద చూద్దాము నేను త్రిభుజాల మీద ఈ చుట్టూ కొలుదలు కనుక్కోవడము పెరిమీటర్ అవన్నీ ఏమి టచ్ చేయగలరు అవి ఎందుకంటే అవన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మీ మీరు చేయగలుగుతారు కూడా కానీ నేను ఇప్పుడు తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు త్రిభుజాల మీద అనే వాటి మీద డిస్కస్ చేద్దాము ఎందుకంటే మనకు టైం టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇక్కడ ఒక త్రిభుజము పొలము మూడు భుజాలు వరుసగా టెన్ మీటర్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ ఆయన దాని చుట్టూ కంచె వేయుటకు ఒక మీటర్కు రెండు రూపాయల చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా సర్కిల్ ఘాట్ సర్కిల్ రీజన్లో మనము ఒక కంచె ఫెన్సింగ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేసాం కదా సో అక్కడ ఏం చేసామంటే మనము టూ పై ఆర్ అంటే సరికం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్
కంచె వేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది లేకపోతే ఒక వ్యక్తి పొలం చుట్టూ స్క్వేర్ అంటే ఈ ఇటువంటి షేపుల పొలంల చుట్టూ మూడు చుట్లు తిరిగిన నాలుగు చుట్లు తిరిగిన అతని దూరం ఎంత అనే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో అడిగే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటువంటి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం సింపుల్గా పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నిటికీ అది ఏ ఏ ఫిగర్ అడిగినా కూడా మనము పెరిమిటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ మూడు చుట్లు ఒక త్రీ టైమ్స్ రన్నింగ్ అని అంటారు లేదా ఫోర్ టైమ్స్ రౌండ్ చేస్తారు ఆ పొలం చుట్టు అని అంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ మూడు చుట్లు తిరిగితే పెరిమిటర్ ఇంటూ త్రీ చేస్తాము ఒకవేళ నాలుగు చుట్టు తిరిగేది ఉంటే పెరిమిటర్ ఇంటూ ఫోర్ అనేది మల్టిప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ కంచి అని అడిగారు కాబట్టి వన్ టైం పెరిమిటర్ చేస్తే సరిపోతుంది చేసినాక మనము ఇచ్చిన రేటుతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు యొక్క ట్రాంగిల్ పొలము ఏ భుజం ఏ షేప్లో ఉంది మనకు పొలము భుజం త్రిభుజము షేప్లో ఉన్నది దీని యొక్క భుజాలు టెన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అండ్ థర్టీ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు సో దీని యొక్క మనము ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలి సో పెరిమీటర్ అంటే చుట్టు కొలత ఒక త్రిభుజం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఇది స్కేల్ అండ్ ట్రాంగిల్ కాబట్టి మూడు భుజాలు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది దీనికి పర్టికులర్ ఫార్ములా అనేది ఏముండదు మూడు భుజాలని యాడ్ చేస్తున్న సరిపోతుంది సో టెన్ మీటర్స్ ప్లస్ ట్వంటీ మీటర్స్ ప్లస్ థర్టీ మీటర్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ మీటర్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క పెరిమీటర్ మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ మీటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని చుట్టూ మనము ఫెన్సింగ్ వేస్తారు ఇట్లా ఫెన్సింగ్ వేసినప్పుడు ఒక మీటర్కి ఎంత ఇచ్చాడు కాస్ట్ మనకి టూ రూపీస్ చెప్పిన ఇచ్చాడు అంటే వన్ మీటర్కి టూ రూపీస్ అవుతే సిక్స్టీ మీటర్స్కి ఎంత అంటే సిక్స్టీ మీటర్స్ ఇంటూ టూ రూపీస్ చేస్తే సరిపోతుంది సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ జా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ జా టూ వెళ్ళి అండ్ జీరో సో అంటే ఈ కాస్ట్ ఈ యొక్క ఫెన్సింగ్ కాస్ట్ చేయడానికి మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ మీటర్ రూపీస్ అవుతుంది ఈ ఇక ఇదే ఇదే కాన్సెప్ట్ మనము స్క్వేర్కి రెక్టాంగిల్కి ట్రాంగిల్కి సర్కిల్కి కూడా మీరు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక నెక్స్ట్కి వచ్చేసి మనకు ఒక త్రిభుజము పొలము పొడవు సిక్స్టీన్ మీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఆ పొలము చదును చేయడానికి అక్కడ కంచి అన్నాడు ఇక్కడ చదును అని అన్నాడు కంచె అనే ఓడి యూజ్ చేసినప్పుడు మనము పెరిమీటర్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఈ చదును అని అడిగినప్పుడు ఏరియా కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అంటే లోపల అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ పొలం ఉంది అనుకోండి ఈ షేప్లో దీని యొక్క పొడవు మనకి సిక్స్టీన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు దీని యొక్క ఎత్తు ఫైవ్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు చదువు ఎక్కడ చేస్తాం మనము ఈ చుట్టుపక్కల చెయ్యము లోపల మనము చదువు చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఏరియాని తీసుకుంటాము అందుకనే ఎప్పుడైనా కానీ చదువును అడిగినప్పుడు ఏరియా చూజ్ చేస్తాము ఇదే కాన్సెప్ట్ స్క్వేర్కి అడిగిన రెక్టాంగిల్కి అడిగిన అండ్ ట్రాంగిల్కి అడిగిన సర్కిల్స్కి అడిగినా కూడా మనము సేమ్ ఏరియాస్ని అప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ కనుక్కొని వచ్చిన మీటర్ స్క్వేర్కి హండ్రెడ్ చొప్పున చేసేస్తే మనము చదును చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అయితే తెలుసుకొస్తుంది సో త్రిభుజం యొక్క వయసాల మీకు సూత్రం ఏంటిది ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి పొడవుని ఎత్తి ఇచ్చాడు కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అనే ఫామ్లు యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో హాఫ్ ఇంటూ పొడవు మనకి సిక్స్టీన్ మీటర్స్ ఇంటూ హైట్ మనకి ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు సో టూ వన్ జా టూ ఎయిట్ జా అంటే ఎయిట్ మీటర్స్ ఇంటూ ఫైవ్ మీటర్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ మీటర్స్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తం ఏరియా మనకు త్రిభుజం ఏరియా మనకి ఫార్టీ మీటర్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాస్ట్ ఏమి ఇచ్చారంటే వన్ మీటర్ స్క్వేర్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతే ఫార్టీ మీటర్ స్క్వేర్కి ఎంత అంటే ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే ఈ యొక్క పొలంని దున్నడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనము రీ పాస్ట్ పేపర్లో ఈ అడిగి క్వశ్చన్ చూసి చూద్దాం ఒకటి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనము వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మోడల్స్ మనము దీని ఒక చూద్దాం ఇలా చేస్తాము ఒక దీర్ఘ చిత్రరచన కాలం యొక్క పొడవు ట్వంటీ మీటర్స్ అండ్ వెడల్పు టెన్ మీటర్స్ పొలము బయటకు ఒక మీటర్ వెడల్పు గల బాట ఉన్నది అంటే పొలం నుంచి బయటకు ఒక మీటర్ వెడల్పు గల బాట ఉన్నది అయినా ఆ బాట వైశాలం ఎంత ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే వచ్చింది ఆల్రెడీ అయితే వచ్చింది క్వశ్చనే సో ఇంకా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎగ్జామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్
తర్వాత ఈ పొలం బయటకు అంటే పొలం బయటకు అంటే చుట్ ఈ పొలం బయటకు అంటే ఇటు నుంచి ఇక్కడ అవుతల్ అవుట్ సైడ్కి వన్ మీటర్ బాట అనేది ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఈ వన్ మీటర్ బాట అనేది పొలం చుట్టూ ఉందన్నట్టు అయితే ఉన్నది ఉన్నట్లయితే ఇంకొక అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్గా ఈ పొలం చుట్టూ కూడా మనకు ఇంకొక రెక్ రెక్టాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ బాట వైశాల్యం అని అడిగాడు ఇక్కడ టూ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఒకటి బయటకు ఉన్నదని అడుగుతాడు లేకపోతే లోపలికి ఉన్నదని అడుగుతాడు ఒక లోపలికి ఉన్నది అని అడిగినట్లయితే ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని ఈ లోపలికి డిగ్రీ ఈ లోపలికి తీసుకుంటాం అంటే లోపల ఒక రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఇదేమో బయటకి ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఆర్ఎస్ పెడుతుంది చూసుకోండి బయటికి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క వైశాలం ఈ బాట యొక్క వైశాలం మనము కనుక్కోవాలి ఏరియా ఆఫ్ ది పాత్ అని అంటాం దీన్ని సో నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది పాత్ ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్లో ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇంట ముందు లాగానే ఇంట ముందు షేడెడ్ పాటకి ఎలా చేస్తామో అలానే చేస్తే సరిపోతుంది ఏరియా ఆఫ్ ది ఔటర్ రెక్టాంగిల్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ అంటే బయట దీర్ఘ చిత్రాసకార యొక్క బయట ఉన్న దీని యొక్క వైశాలంలోకి వెళ్ళి లోపల ఉన్న దీర్ఘ చిత్రాసకార యొక్క వైశాలను తీసివేసి మనకు ఈ యొక్క బాట వైశాలం అనేది వస్తుంది అయితే మనము లోపల దీర్ఘ చిత్రాసకార యొక్క మనకు పొడవు వెడల్పులు మనకు తెలుసు ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ మనకి ఈ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి మరి బయట ఉన్న దీర్ఘ చిత్రాసకార పొడవు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు ట్వంటీ ఉంది ఇటు మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ మీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ ఇటు కూడా మనకి వన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ట్వంటీ ప్లేస్ అక్కడ ఒక వన్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇటు ఒక వన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మొత్తం ఏ కవలు అవుతుంది అంటే ట్వంటీ టూ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే దీని యొక్క పొడవు మనకి ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ టూ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు వెడల్పులకు చూద్దాము వెడల్పులకు వచ్చినట్లయితే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ టెన్ అనేది ఉంది ఈ టెన్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఒక వన్ మీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది బయటకి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక వన్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే వన్ నాట్ టూ ప్లస్ టెన్ మిడిల్ అండ్ ఇటు కూడా వన్ అవుతుంది టోటల్ మనకి టెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది అంటే దీని యొక్క బయట రెక్టాంగిల్కి మెజర్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ మీటర్స్ తర్వాత ఇన్నర్కి ట్వంటీ టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనము దీని ఏరియాలోకి వెళ్ళి మనము ఈ ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ సప్రాక్ట్ చేసేస్తే మనకు బాట వైశాలం అనేది వస్తుంది అప్పుడు బాట వైశాలం ఏమవుతుంది అంటే బయట వైశాలం ఇజికల్ టు బయట దీర్ఘ చతురస్రకార వైశాలంలోకి వెళ్ళి లోపల కాని దీర్ఘ చతురస్రకార వైశాలం మనం తీసివేస్తే సరిపోతుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయట దీర్ఘ చతురస్రకార ఫామ్లా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మైనస్ లోపల కూడా లెంత్ బ్రెడ్ ఉంటుంది కాకపోతే మనం డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటాం డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు బయట దానికి ఏం చేస్తామో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ మీటర్స్ మైనస్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ మీటర్స్ ఇంటూ టెన్ మీటర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది అంతేనా టూ టూ సార్ ఫోర్ టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ మీటర్స్ పేరు వస్తుంది మనిషిది టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పేరు వచ్చింది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఈ యొక్క బాట వైశాలం ఏమవుతుంది అంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మీటర్స్ పేరు అవుతుంది ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంతకుముందు లోపలికి అని చెప్పాను కదా ఇది లోపల్లో మనం డైమెన్షన్ ఎలా చూసుకున్నా చూద్దాం ఇప్పుడు బయట దానికి ఇప్పుడు లోపలికి అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బయట రెక్టాంగిల్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు లోపలికి ఏమవుతుందంటే టెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ చేస్తాము ఇటు కూడా మైనస్ వన్ చేస్తాం అంటే దీని యొక్క లెంత్ ఏమవుతుంది మనకి ఎయిట్ అవుతుంది ఇది కూడా తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్లకి వెళ్ళి కూడా వన్ వన్ తీసేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ అవుతుంది అంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అనేది బయటకు అవుతుంది లోపలికి ఏమవుతుంది అంటే ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ అనేది లోపలికి వస్తుంది అంటే పొలము లోపలికి లోపలికి అని ఇచ్చినప్పుడు తీసివేయాలి తర్వాత బయటకి అన్నప్పుడు ఇచ్చిన వర్జన దానికి ఆర్డర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ వృత్తాకార పొలము వ్యాసార్థం ఇచ్చాడు త్రీ మీటర్స్ ఆ పొలము బయటకు వన్ మీటర్ వెడల్పు గల బాట ఉన్నది ఆయన ఆ బాట వైశాలు మెంట ఇది మీరు చేయండి దీని యొక్క ఆన్సర్ మనకి ట్వంటీ టూ మీటర్స్ పేరు వస్తుంది యూ కెన్ ట్రై యువర్ సెల్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మనము రేపటి క్లాస్లో మనము ఇప్పటివరకు మనం టూ డి షేప్స్
వాటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము దీనితో అంటే ఆ టాపిక్ కూడా అయిపోతే మనకి మొత్తము మెన్స్ట్రేషన్ సంబంధించిన టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియోస్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్ థ్